What's up everybody? Következő kis rövid filmet összehajítom nektek. Megmutatom a hajót, hogy hogy néz ki az exterior videót, megcsinálom a hajóval. Kicsit fúj a szél, úgyhogy biztos, hogy lesz ilyen belsüstorgás, besistergés, de hát nem tudok mit csinálni. Nem vagyok egy profi videós. Kezdjük is rögtön a hajónak az orrán. A hajó orránál van egy nagyon lényeges pont, ez pedig a horgony. De gyakorlatilag beúszunk egy gyönyörű kis öbölbe, a horgonyzásra alkalmas helyet keresünk, és ott ledörögzítjük a hajó, hajót a horgonyon keresztül a tengerfenékhez. Itt most nem megyek bele technikai dolgokba, a Facebookon van a horgonyzásra kapcsolatosan egy kis anyagom, a körültekintő horgonyzásra kapcsolatban, hogy én mire szoktam figyelni, és mit ajánlok, hogy ki mire figyeljen. Jelen pillanatban Kundalini 100 méter 12 mm-es lánccal rendelkezik, van egy kis horgony kamra, egy kis tároló, amiből leengedem a láncot, és amiben fel tudom szedni a láncot. Egy elektromos csörlő segítségével ö, engedem le, illetve húzom fel. Ez egy nagyon fontos momentuma ennek az életmódnak, amit én élek. Vannak helyek, ahol nincs bója, tehát sokkal szabadabb vagy. Úgy kell elképzelni, hogy az autóddal megállhatsz a fűvön is a parkba. Tehát itt, itt gyakorlatilag, jó, ez a park ez egy lehet, hogy egy kicsit erős volt, de ahol ö, nincs külön jelezve a térképen, és nincsen jól látható jelzés parton, bóján, egyebeken, ott bárhol, ha alkalmas, nyilván a tengerfenék erre, és nem egy ciklás zord dolog van, és elkezdett esni az eső, úgyhogy most itt nem is hiszem el, komolyan mondom, hát itt az ember elkezdi csinálni a... Igen, elkezdett... Ezt mindegy, nem érdekel, kis eső, nem fogunk elolvadni, hát láttunk már ilyet. Na visszatérek gyorsan, akkor a horgonyt azt megbeszéltük. A horgony az egy nagyon fontos momentum. Van elől még egy úgynevezett bosspritem, bekötési pontom egy orvitorlának, de most ilyen részletekbe se fog belemenni, most ragaszkodjunk nem a vitorlázáshoz, hanem a hajóhoz. Nagyon nehéz lesz, és csapongani fogok, úgyhogy mindenkit elnézést kérek, és utána lehet kommentbe kérdezni azokat a hülyeségeket, amiket itt összehortam mert biztos, hogy fogok olyan szavakat használni, nem akarok, de fogok olyan szavakat használni, ami, ami így külső ember, vagy külső szemlélőnek abszolút nem érthető, úgyhogy ezért elnézést is szeretnék kérni. Törekszem arra, de gyerekek, én ebbe élek, úgyhogy bocs. A következő szembe tűnő dolog az ugye a forstág, az az ormerevítő, amire fel van tekerve az orvitorla. Következő kettő dolog a két bika, amelyikkel egész egyszerűen rögzíteni lehet valamilyen fix tárgyhoz, akár parthoz, akár másik hajóhoz. Egy lekötési pontja, egy rögzítési pontja a hajónak. Az orránál ki lehet vezetni, tehát itt meg van nekem egy kötélvezetőm az orvereten, ez az egész fém szerkezet itt, ezt úgy hívják, hogy orveret, és nekem úgy van kialakítva az orveretem, a bikáról gyakorlatilag a kötelet kivezeti. Ez azért is jó, hogyha horgonyra állunk és ledobjuk a, a horgonyt a láncon keresztül, Ugye a csörlő kapná terhelést. Na, mert nem szeretem terhelni a csörlőt, a csörlő az arra való, hogy leengedjük, illetve felhúzzuk fel a láncot. Ezért van egy ilyen snubber, egy ilyen csillapító. Látjátok is, hogy bele van akasztva a láncba, a karabiner a kötél végén, és akkor a két kötél száraz pedig fel van vezetve a két kötélvezetőn, és le van kötve a bikára. És így tudom mentesíteni a csörlőmet a, a terhelés alól. Oké, okay. az orveret még nyilvánvalóan az orkorlát is hozzá tartozik, ami gyakorlatilag nálam kettő darab ö, navigációs fény található. Itt az orvereten látszódik az orkorlát, hogy van még egy orkilőpünk, de gyakorlatilag erről a részről nem is akarok mást mondani. A következő az az orkabin ablaka. Itt szoktam kivenni a hátszeles vitorlákat, spinakkereke, a fenderek, a pufferek, azok a kis hurkák, azok a kis felfújható lufiszerű dolgok, amivel, hogyha kiakasztom a hajó oldalára is, a part, fal, vagy egy másik két hajó közé ki lehet rakni, és akkor nem karcolják össze, nem sérülnek a hajók. Az előmerevítő és az árbóc közötti kis területet nyugodtan hívhatjuk ö, Fordeknek. Ez itt kettő részre osztik meg, van egy ilyen sima fehér, a fehér az egy ilyen gélkótos rész, a másik rész az pedig tikfás rész. A hajó két oldalán végig egy úgynevezett korlát fut, hajó korlát. Vannak hajók, ahol merev korlát van, van olyan hajó, amelyik a tető, a felső rész az teljesen mereven van megcsinálva. Elérkezünk az árbóchoz, és ezekhez az oldal merevítőkhez, amiket látunk, ilyen nagy vastagabb ö, kötelek, de ezeket most meghagynám az árbócot is, az oldalmerevítőt és az állókötélzetet egy kicsit később szeretném tárgyalni. Most csak így nagyjából tekintsük át. Megnéztük, hogy mi található az árbóc előtti területen, a fordekkel. Most nézzük meg, hogy mi található az árbóc 
és a cockpit közötti részen. Ugye a cockpit az a kis kabin rész, ahol, ahol tartózkodunk a vitorlázás alatt jellemzően, ahol le tudunk ülni, van egy kis asztal, de meg fogjuk nézni azt is. Tehát ez a cockpit, ez pedig az árbóc, és az árbóc és a cockpit közötti részt fogjuk most átnézni. Tehát láthatjátok, hogy vannak fából ilyen kis kapaszkodóim, hogyha az ember itt oldalt megy, és mondjuk esetleg dől a hajó, akkor nagyon kellemesen meg lehet benne kapaszkodni. Van kettő darab szellőző mindkét oldalon. Ez egy műanyag szellőző kupak, ezt lehet forgatni. Van egy kis krom keret, hogy ne törjön le. Található négy ablak, ugye a kettő nagyobb kabinnak az ablakja, meg a kettő szalon ablak. Itt van ez a kék dobozocska, ami egy mentő tutaj. Bedobom a vízbe, és kijön belőle egy ilyen kis sátorszerűség, és akkor ott, fú, de jó, túl lehet élni egy problémás időszakot. A bójára állós kötelem, itt szoktam tartani, kéznél van. Itt látható, hogy az árbóztól itt mennek kötelek be a, a kokpitbe, de minden kötélnek a vége be van vezetve, kivéve egyé a spinakkernek a felhúzója, de a spinakker felhúzott, így is ki kell jönni. Korábban be volt vezetve, csak felraktam ide egy csörlőt. Hát egyedül szoktam általában vitorlázni, és hogyha a spinyót húzok fel, akkor sokkal jobb, hogyha itt vagyok, és látom, és tudom itt irányítani. Mert ugye felszoktam itt topra húzni, aztán utána húzom ki a techline előre. Ez egy külön videót megérne, hogy mennyi minden olyan hülyeséget csinálok én egyedül, meg milyen saját szokásaim vannak, hogy két-három személyes dolgokat milyen trükkökkel lehet megoldani. Sokkal lassabban hozzá, teszem sokkal lassabban, nagyobb odafigyelése. De ebbe se akarok belemenni. Nagyon sok mindenben nem akarok belemenni, hogy úgy belemennék, de, de nem megyek bele. Nézd, rászállt egy legyes a kezemre. Na, akkor menjünk tovább. Ez egy sína, mint csúszik egy ilyen kis politikai De ebbe sem megyek bele, bocs. Nem megyek bele. Itt oldalt látható, szintén hasonló, mint a bumnak az állításához ez a, ez a kis kocsi. Ez is egy behúzási pontot tudja előre vagy hátra az orbitorlának állítani. Oldalt van még egy bikám, oldalt van még egy víztartály feltöltő nyílásom. A másik oldalt is van ugyanez. Szinte a hajó egyébként jellemzően egészen szimmetrikus. Na következő, úgy hívják, hogy spray hood, azaz fröccs kabin, ami Igazából nem arra szolgál, hogy itt bent kiváló fröccsöket meg lehet inni, de nagyon érdekes, mert ugye arra is alkalmas. Az amerikaiak hívják még Dodgernek is, biztosan a németek is kitaláltak erre egy klasszikus szót, a franciák is, meg a svédek is, meg a hollandok is, mert ugye ezek mind-mind-mind az legnagyobb hajós nemzet. És akkor nem beszélünk a távol-keleti dzsunkás királyságokról. Na mindegy, miért jó a fröccskabban, még a Dodger megvédi, az utazó teret, azt a teret, ahol tartózkodunk vitorlász alatt, egyrésztről a széltől, másrésztről a felfröccsenő víztől, tehát hogy a hullámhoz, ahogy oda csapódik a test, és felfröccsen a víz, és ezt felfogja. Látható, hogy szép nagy ablakokkal vannak, nyitható, tehát ki lehet zűrzáratni, fel lehet ide tekerni. Ez a másik, ami igazából jellemzőbben inkább az árnyékolás szolgálja, ezt pedig úgy hívják, hogy bimini. Nagyon hasonlít a bikinihez, csak... Most valami nagyon okosságot kellett volna mondanom, de nem tudok. Tehát azt kell tudni erről a Bimini-ről, hogy ez egy árnyékoló. Tehát én amikor annak idején, amikor csináltattam ezt az árnyékolót, én kettő darab nagy ablakot berakadtam ide. Ez azért van ez a két ablak, hogyha én itt vitorlázgatok bőszen és hevesen, akkor csak felnézek és már látom is a vitorláimnak az állását. Ide érkeztünk, kérem szépen, a hajó farához. Itt van ez a kettő darab inox, ezek a... David Systemnek hívják, hát hogy mondjam, ez egy ilyen kis dingi tartó. Tehát ide fel tudom húzni a dingimet, hogyha utazok, akkor csak ide felhúzom, és akkor nem kell vontatni magam, ut magam után. Nem szoktam ezt megtenni. Nem szoktam megtenni, ha hosszú útra megyek, engem konkrétan zavarít, hátul nem tudok horgászni és tevékenykedni. Úgyhogy előre szoktam felrakni a, a, a fordekre a, haj a dingit. Kisebb szigetközi kalandoknál meg egész egyszerűen ott van az a kis pontocskám, és Vontatom magam után. El is érkeztünk akkor a, a fő attrakcióhoz, a horgászbot tartókhoz, semmi extra a korlátra rögzítve vannak két horgászbot, illetve nekem van azt mondja, négy horgászbot tartom van, és két horgászbotom van. Ez azért van, mert amikor nem horgászok, akkor nem szeretem így hátra, hátul tartani a horgászbotokat, akkor beszoktam rakni oda oldalra. Elérkeztünk ide a külső grill szekcióhoz, Jelen pillanatban kettő darab grillel ö, tudok szolgálni. Van egy kis UFO grillem, és van még ez a, a normál kerti grillszerűsége. Mind a kettő magma. Én magmás vagyok, vannak más 
más brendek is, de ez olyan, mint annak idején az Depes mód, meg a Duran Duran, meg a Bross, meg ezek, tehát hogy én, én Depeses vagyok, te meg izé, én magmásos vagyok, te meg izés vagy. Én, én magmásos vagyok. Amerikai gyártó, nagyon megbízható, tosdáló, okosan ki van találva, zsírgyűjtővel, stb. 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 kurva jó, és ezen a részen, meg egész Európában a alkatrész ellátás bárhova vemész magmához, mindent tudsz kapni. Ötször annyiba kerül nyilvánvalóan, de van mindenhol, és lehet kapni. Majd biztos meg fogom mutatni grillezős videót, és biztos csinálok, mert most már az én nyomom már keményen a grillezést. Jó, akkor meg is érkeztünk, itt vagyunk a kokpitba. Úgy tudom behatárolni, gyerekek, hogy... Köszönjük, hogy néztél minket, ha tetszett a videó, kérlek ne menj el like nélkül, és ha szeretnél csatlakozni hozzánk és részesen lenni a kalandozásainknak, iratkozz fel a csatornánkra, ahol a korábbi videóink mellett rendszeresen új tartalommal várunk téged is.